E aí, pessoal? Nessa aula, eu vou dar uma dica para vocês aí da localização do CI do Wi-Fi do Moto G5S, tá? O Moto G5S, pessoal, ele tem o CI do Wi-Fi aqui próximo, tá? A conexão da câmera traseira desse aparelho. Então, aqui nós temos os pontos, né? Onde tem as, os aterramentos do aparelho. E aqui nós temos o CI do Wi-Fi, tá, pessoal? Ele fica nessa blindagem retangular. E a gente pode fazer a ressolda dele aí para aqueles casos em que o Wi-Fi não está funcionando de forma correta, né? Não está funcionando da forma adequada. Bom, essa ressolda, pessoal, ela vai ser feita aí numa temperatura de 375 graus, tá? Fluxo, a gente pode utilizar tanto fluxo líquido quanto pastoso. É, para esse aparelho, a gente está deixando um pouco mais flexível essa questão do fluxo pois vai variar de acordo com a afinidade do técnico com cada um desses fluxos, tá? Lembrando que para fazer ressolda no chip, a gente pode fazer, escolher um fluxo ou outro. Casos de rebalhem e casos de troca do CI, é obrigatório o uso do fluxo pastoso, tá? Ele vai proteger a placa porque a gente vai estar tá expondo essa placa a uma temperatura alta durante muito mais tempo. Tá? Então, é essencial que nós tenhamos esse certo cuidado aí na hora de fazer as manutenções nos aparelhos, tá? Bom, pessoal, esse aparelho é muito importante que nós não façamos a ressolda por cima da blindagem. Caso nós façamos isso, a gente pode cor acabar correndo o risco de gerar aí uma bolha na placa lógica, tá? Pois essa placa ela é muito fina. Então, a gente não pode utilizar nem muita temperatura e nem é, expor ela a temperaturas altas durante muito tempo ou períodos prolongados, ok? Bom, pessoal, então, basicamente, para a gente fazer, é, restaurar a funcionalidade do CI do Wi-Fi, a gente precisa fazer esse procedimento nesse CI que eu estou mostrando para vocês. É importante sempre lembrar né, que antes de fazer qualquer procedimento de solda ou ressolda, vocês precisam eliminar as possibilidades de antena, filtros de sinal, software em alguns casos, né? Para a gente não acabar correndo um risco desnecessário, que no caso é, seria uma ressolda de um aparelho que está com um problema mais simples de ser resolvido, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, só chamar a gente no suporte.